はい、こちら部屋の鍵と小さい方が金庫の鍵でございます。はいじゃあこちらご住所とお電話番号を間違えなければこちらにお名前をお願いしますはい基本のご協力よろしいですかはい、はいはい、失礼しますはいこちらにありがとうございますじゃあこの後あの担当の者がお風呂のご予約などを受けたまわりにあります、はいはい、はい、こちらお電話ございます旅館はご了承ですへえーまっちゃはい、あ、お願いします。ええー、本館の方のお風呂になるんですけれども、お風呂が三種類ございます。うん、ね、今こちら離れの花村というお部屋にいらっしゃいます。うん、そして、少しね、外歩くようになるんですけれども。こう、ずっと歩いていただいて、本館玄関を通っていただきます。そして、あとは、えー、階段を降りてまっすぐですね、廊下そのまま進んでいただくと。ここがですね、あの、お風呂場入り口となっております。うんここからあの今の3つのお風呂全部行けるようになってますのでねここにたどり着ければ大丈夫なようになってます、うん、こちらの,あの新壁ですね外の露天風呂だけちょっと特殊なんですね、うん、その入り口を抜けてから、えー、木造の階段を約50段ほどさらに下っていただいた先にございます、うん、少し外歩きになってしまうんですけどね、うん、こういったあの、えー、緑の林をね楽しめながらお入りいただけますので、うん、はいおすすめのお風呂となっております、うん、では続いてですねこちら、えー、セーランというお風呂ですねこちらはあの本館の館内の中にあるのであの外歩いたりする必要はございませんこう最初にガラス張りの内湯スペースそして扉をですね奥に進んでいただくと今度はこちら吹き抜けになっている半露天風呂スペースがありますの、えー、セーランというお風呂のすぐ隣にですね、うん、こちらのあのヒノキの鉢目染めというお風呂がございます、うんうんうん、こちらはヒノキ古代ヒノキを使った大きな大浴場スペースとなっております、うんこちらがすべてあの予約制であのお使いいただく貸し切り風呂となっております。うんうんうん、はい、それでは今日泊まります、えー、カソンですね、えー。もう本当にもう森の中にねあるようなで離れですのでもう完全な一軒家のようになっています。じゃあちょっと中に入ってみたいと思います。とこちらにカソンというふうに花村と書いてカソンというものですねえー、っとね鍵はねこんな感じでちょっとおしゃれな感じのねカソン裏には里の湯って書いてますよねじゃあ開けてみたいと思いますで玄関はこんな感じになってますねすごく広い玄関ですよねもう本当になんかこう一軒家のようなそんな感じの雰囲気のね、玄関になってます。こちらのね、あのカソンっていうところ、2020年の5月に、えー、少し内側リフレッシュされたみたいなので、全体にすごくあの畳とかね、そういうところも新しい雰囲気になってますね。えー、とまずは入ってすぐ右側に、えー、こんな感じでキッチンがありますね。キッチンとそれから冷蔵庫ですね。冷蔵庫を開けてみましょうでちょっとびっくりなんですけども冷蔵庫にこんな感じで、えー、アイスクリームが入ってましたこれ無料ですので食べて大丈夫ということですねそれから下の方には、えー、こんな感じのドリンクですねビールとか、えー、ソフトドリンクそれから水とかねお茶全部これ無料ということでしたこちらはキッチンと言いますかね洗い場のような感じになってますでこちらにカップソーサーと言いますかねカップが置かれててのりたけですねこちらはねこちらはウェッジウッドでしょうかねまああの結構いい感じのカップが置かれてますそれから上にはお茶ですねお茶器があってあとはポットと、まあ、コーヒーのねネスプレッソみたいな感じでしょうかねそうですねこちらにネスプレッソのカプセルがあってあとは、えー、ティーバッグが置かれてますでこちらにこちらがねメインのリビングルームのようなお部屋になってますけども
、まあ、和室ですよねで堀ごたつのような感じになってましてこちらの和室のお部屋自体は10畳とあと奥の方にねあのチェアとテーブルが置かれてますこちらに、まあ、少しお庭といいますかそういうのがありますねえー、とでこちらには空気清浄機があって奥の方にはテレビがありますねでこちらであの先ほどチェックインをねしたところですけれども、まあ、ポストカードですねそれからこれマスク入れとホテルのパンフレットが置かれてますそれからちょっと面白いのがねこちらの iPad ですねこれでさっきねちょっと説明を受けましたけどもなんというかパンフレットのようなものがこの iPad の中に入っているということになってますねこれであのお風呂のねパンフレットとかあとは里の湯の案内図とかそういったものがこのパッドの中に入っていますこれから何かオーダーしたりとかそういうものではないようですけれどもあくまで情報を得るための iPad ということになってますこちらは床の間ですねなかなか立派な本当の和室という感じですよねでこちらにも和室があるんですけどもえっ、ー、と浴衣といいますかねあのまあパジャマのような感じですけれどもこんな感じで用意されててなかなかねおしゃれな感じのねこういう感じのパジャマのようなねそういうのとあと浴衣もねこういうふうに普通に用意されてますねそれからえっ、ー、とまあ足袋もあって陣羽織もねこういうふうに折りたたまれて置かれてますなかなかねおしゃれな感じのこっちのねパジャマっぽいやつがいいかもしれませんねえっ、ー、とこちらのお部屋は基本的には、えー、こちらのカソンのお部屋は6人まで泊まれることになってますので、まあ、ベッドルームは後でお見せしますけどもベッドルームとこちらに布団を敷いてね寝ることができるという感じになってますねで外の景色はこんな感じでまああまりちょっと見える感じではないんですけどもここにこう、まあ、渡り廊下といいますかそういうのがありますねそしてこちらに細い廊下のようなところを渡っていくとこちらにベッドルームがねありますでベッドが2つ置かれてますねやっぱり床の間のようなものがあって、まあ、下はあの畳なんですね基本和室になってますのでこちらにはクローゼットがねありまして陣羽織といいますかこう厚い斑点のようなねそういう感じのものが置いてますねお風呂ですけれどもこちらのカソンはね露天風呂付きの離れということでこ,こちらからねお風呂にも行けるんですよねちょっと見てみましょうかベッドルームから出てこちらが露天風呂ですねすごく雰囲気がいいですよねなんというかこうもう森林浴できるようなそんな感じの雰囲気の露天風呂になってますけども大きさはねそれほど大きくないんですけども硫黄の匂いがね結構するんですよねあのアルカリ性の単純性っていうことになってましたけどもこれ硫黄が入ってそうな感じの匂いですよねで一応ここにこう花たえというふうに書かれてますすごいこう雰囲気は良さそうなお風呂ですねこれは後でね入ってみたいと思いますでこちらのね渡り廊下を歩いていきますとこっちにねあの森林が見えるわけですけどもその辺にこうあの屋根が見えるんですけどもそちらの屋根の下の方に行くと貸し切り風呂のね新壁っていうあの林の中のお風呂がねあるんですけどもでこう廊下ちょっと歩いていきますとこちらの奥から、えー、洗面に入ることもできるというふうになってますちょっとこちらからね中に入ってみたいと思いますけども洗面がねこんな感じになってますね
。で、えー、っと、洗面のアメニティですね。こちらは、まあ、ハンドトリートメントみたいな、そういう感じのものですけども、あとはね、ドライヤーですね、この立派なレプロナイザーっていうね、あの、美容院なんかによくあるようなドライヤーと、それからこちらが、まあ、アメニティということになってますね。櫛とか、ひげ剃りとか、髪留め、ボディタオルですね。あとは歯ブラシと、えこちらは、えー、女性用の化粧品だと思うんですけど、このタンのね、いろいろ、フェイシャルクレンザーとか、そういうのがありますね。あと、アメニティのタオルなんですけども、今治タオルですごい触り心地のいいタオルなんですよね。でここにね、OHT って書いてますけど、これ、聞いたことありますかね。俺の惚れたタオルっていう、あの、今治タオルのブランドだそうです。すごい、確かに、あの、触り心地が良くて、吸湿性が良くて、そんな感じのタオルですね。この洗面のすぐ後ろにね、あの、内風呂があるんですけども、内風呂かなり立派なんですよね。こういう感じの。ヒヒノキのヒノキキ風呂とということで今お風呂がねちょっと入ってませんけどこちらももちろん温泉ですのであの内風呂で温泉に入るということもできますねであのこちらのアメニティですけどもこれはタイのブランドでしょうかねタンっていうタイのブランドのシャンプーとかコンディショナーが使われてますお風呂結構雰囲気いいですよねこんな感じのね内風呂ね露天風呂もすごくいいんですけど内風呂もすごくいい感じですこちらがねトイレですねトイレもねすごく広くてえこちら手を洗うところがこんなに広いスペースになってましてでトイレはえこんな感じのまあ非常に新しいトイレといいますか現代風のトイレになってますということで、えー、カソンのお部屋いかがでしたでしょうか新壁ね外に行くんだねもうね最初から行ってみようサンダルこれ履いていいんでしょサンダルねすごいねこれ降りていくんだこちらがセーランのあ一応あれかな男湯と女湯が分かれてるのかなこれねこっちから入ってタオルと着替えるところですね温かいタオルをご利用くださいあーおおすごいタオルが温まってますここでねすごいねここにアメニティがあってこっちは休めるんだねここでねお休みどころみたいな感じででこっちの冷蔵庫みたいなのこれは湯上がりにすごいねビールもあるよちゃんとビールとかお茶と水とジュースとこれはすごいこれはいい感じですねじゃあちょっと行ってみますおおこれはなかなか
面白い露天風呂がねドーンとまず三角形のような形の露天風呂があってあっちで川がこんな感じで流れてますよで上を見るとこんな風に木がねなんかこうちょっと神秘的な感じのそんな感じのお風呂ですね面白いですねこれはね屋根はこの辺までしかかかってないのでもう完全な露天風呂という感じになってますこれはすごいねでちょっと奥に行ってみますあで奥に行くとこういう八角形のねお風呂があってでこっちはよりこの川が近くてもうほんと川すぐですねこれねうわこれはなかなかこれはすごいですね川がこんな近くにあってでここにお風呂があるとこれなかなか絶景ですよこれはすごいお風呂ですねこんな感じになってますどう気持ちいい<笑>森林浴みたいだね。すごいね。川がね。もう本当森林の中で入ってるみたい。はい、ではちょっと入ってみたいと思いますこちらの八角形のねお風呂おいやでもねほんとすごいこの川がね隣にあってなかなかいい感じですでお湯のねお湯加減もちょうどいいですねこう外結構今日寒いんですけども湯気が出ててお湯加減なかなか良くてねこの透明なねお湯でただ匂いはね結構硫黄の匂いがしてもうほんと温泉に入ってるなーっていう感じですねでこのねいいのがね周りのやっぱり林ですよねこれね林と川でもちろんね源泉かけ流しということでちょっとこれ源泉かなりこれ熱いのでちょっと触れないんですけどもえー、こんな感じでね源泉が少しずつ流れてきてますまあお風呂に入ってるとね川はそんなによくは見えないんですがまあ音がしますしちょっとこんな感じで覗くとねもう川が見えるとこれなかなか素晴らしいですねとちょっとこちらのビールをねいただきながら入ってみたいと思います、はい、では新壁のお風呂に入ってみたいと思いますこちらがちょっとね広い方のお風呂でやっぱこの雰囲気ですよねこのもうほんと森林浴みたいなねすごくいい雰囲気のお風呂ですよねこちら源泉ですけど源泉ねこれかなり熱いんですよなんでちょっと触れないぐらい暑いんですけどももう源泉かけ流しのねもちろん 100% 源泉かけ流しということでもうほんと素晴らしい雰囲気は最高ですねビールをちょっといただきながら入ってみたいと思いますこれはなかなかね最高ですよでね結構ね結構お湯もねあの匂いもねすごくいいほんのりとね硫黄の匂いがするのとそれからアルカリ線のためかねちょっとツルツルするんですよねでほんとね透明なんですけども温泉に入ってるなーっていう感じがしますすごくいい感じのお風呂ですあとねここのね岩風呂なんですけどもこの部分にあの椅子みたいにこういうふうにこう木がこうあるんですよなのでここにこう座りながらねこういうふうに森林をこういうふうにね眺めて入ることができるこれはちょっ
っとねなかなか素晴らしいですね川の音が聞こえてまあ川はねこちらからちょっとこうこんな感じにしか見えませんけどもということで露天風呂3つある露天風呂の1つ新壁でしたけれどもいかがでしたでしょうかはいそれでは貸し切り風呂セーラー行ってみたいと思いますこちらにタオルを置く場所があってでこちらなかなかおしゃれな感じですよね鏡があってこうシンクもなんかこうガラスになっちゃってるんですねこれねでこちらは男性用の化粧品ポール・スチュワートって書いてますかねでアメニティが置かれてて女性用のはシゲタっていうんでしょうか、えー、そういうのが置かれてます結構ね全体こんな感じですごく変わった雰囲気ですよねでこちらからお風呂ということになりますねあこんな感じですかお風呂はこんな感じで,で洗い場がね2つあってすごくいい感じですねガラスから外のねあの林が見えてで結構ねいい匂いするんですよ硫黄のいい匂いがしてそちらから源泉がね出てるようですけどもお湯の色はね無色透明みたいですねでこんな感じのなんかこう、えー、台形といいますかそんな感じの機能風呂ということになってますかなり雰囲気いいですねでさらにこちらに行くと露天風呂があるということでこれまたなかなかいい感じの露天風呂ですねこれ屋根がこんな感じですけどももう本当にでもこっちはね完全に露天になってて景色としてはまあ林あとあ下の方にねちょっと川が見えますね川の流れてるのが聞こえますね結構ねいい感じで聞こえます浴槽自体はねやっぱ木でできててヒノキでできててすごくいい感じのお風呂ですねこちらにも源泉がね出てますね暑いのでご注意とはいえー、と夜の貸し切り風呂セーランですねこんな感じになってますけどもちょっと入ってみたいと思いますうん、結構ね浴槽深いんですけどねでこんな感じの全面も木のお風呂になっててすごく雰囲気はいいですよねちょっと入ってみますねいいお風呂ですねやっぱりね他のお風呂と同じでほんのりと硫黄の匂いがねするようなお風呂になってますね外はねこう森林といいますかそういった景色が見えるようなお風呂になっててまあやっぱり貸し切り風呂っていうのはねこういうすごくいいお風呂を独り占めできるっていうのはすごくいいですよねはじ染めというお風呂ですねこちらに入ってみたいと思いますこちらはね古代ヒノキの浴槽みたいですのでそちらもちょっとね見てみたいと思います札をねここにかけてじゃあ入ってみましょうはじ染めのお部屋ですけども
な感じですね下がね畳敷きでねですごく綺麗なんですよねあのお風呂を貸し切り全部貸し切り風呂なので貸し切りに入る前に一回一回あのホテルの方がね綺麗に掃除をしてくれてるということですねですのでこんな風にねタオルもあの一つ一つカゴに入ったような状態で置かれてて本当に何というかおもてなしというかですね素晴らしいですよねそれで、えー、とシンクはね3つシンクがあってドライヤーはねお部屋と同じレプロナイザーっていうねまあかなり高いドライヤー使ってますねそれからアメニティはねあのヒゲ剃りとかボディタオルとかシャワーキャップコットンセットまあそういう普通のねアメニティが置かれててで男性用の、えー、ポール・スチュワートでしょうかね化粧品と女性用にはシゲタっていうんでしょうかねそういう化粧品が置かれてますとってもね綺麗なんですよね2020年の5月にねあのリニューアルされたということもありまして非常に綺麗な貸し切り風呂になってますちょっと行ってみますねおーなかなかいい雰囲気のお風呂ですねこちらのお湯はちょっと匂いがしないのでもしかすると泉質違うかもしれませんねでこのヒノキがねこの浴槽がヒノキでできているということで非常にもう全面ヒノキのねお風呂ということになってますねアメニティはねやっぱ他の部屋と同様にこのタンっていうブランドのねあのシャンプーとかそういうのが置かれてますねはいそれでは古代ヒノキのお風呂入ってみたいと思います結構ね音がねこちら源泉がずっと出てて音がすごいんですけどもお湯はやっぱりねあの他のお風呂と違って温泉なんでしょうけどもあの硫黄の匂いはしてませんねこのお風呂はねおそらく泉質が違うんだと思いますね他のお風呂とね浴槽もそうですけど全体お部屋も大きくてなんかもう本当大浴場みたいなねそんな感じのお風呂ですけどもここをこんな感じで独り占めできるのはすごくいい満足度が高いですねで浴槽もね結構浅めで入りやすいと言いますかねそんな感じのお風呂になってますえ結構こちらのね土温泉はあの源泉がいくつもあって硫黄が入ってる源泉もあればあのアルカリの単純線で本当に匂いがしないようなそういう源泉もあるようですのでこちらはそういった源泉のうちの一つなのかもしれませんねはあの梅のリキュールでございます、ねうんうん、よろしければ乾杯をはい、はい、ここは、えー、先付けトラフグの白子豆腐でございます白子を裏ごししてですねかなり細かくしてからお豆腐仕立てにしておりますマルペンツで味付けてますのでおさっぱりとですね召し上がりいただければと思います、はい、はい
はい乾杯,乾杯お子様もすごいねこれねうん,うんサーモンとあこれ卵だよ卵卵,卵,卵,卵,卵これ上黄身とマヨネーズあえてグニュグニュグニュって入れたやつで,でイクラを乗っけたんだうん,うんこれマリネみたいなうんマリネだったら刺身だね、うん、メニューがキサラギの献立和食ですね完全にね、うん、これ先付けだねトラフグシラコ豆腐、うんうん、これねうまいしゃぶり美味しそう。ありがとうございます。うん、こちらね、あのエビフライのサースの扱いから、うん。エビフライ付きのオムライスだ。はい、あと、えー、すごい。ロースステーキ。ね、柔らかいので。あ、ロース。あ、牛ロースね。うんうん。はい、このエビフライさせていただきます。はい。はい。今回も誕生日でお越しいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>そうですね。はい。前菜すごいねこれね全部綺麗な器ばっかりアワビと小ごみのね食え物みたいなニシンの山椒漬け全部いただきましたこのものはですねあのハマグリの心情でございますあとお出汁がですねハマグリがハマグリとカツオのお出汁となっうん
ほんとコリコリして美味しいわこれはタイだねお作りね伊勢海老の最強に、うん、あの身の上にあのかかってるのがですね、えっ、ー、と白菜のすり流しでございます。白菜と豆乳ですね。こう合わせて滑らかにしているものなので、えー、こちらが最強味噌とあ,あの、えー、その頭の出汁ですね。作ったものです。なるほど。それにちょっと香り付けでこのハーブですね。はい、嫌いじゃなければね、一緒にこうしてみてください。伊勢海老最強に。この部分ね、これが実なんだね。なるほど。これをこれに最強味噌のスープをつけて、うん、がっちりこう絡めて食べた方がいい。カシヤスのね、リンゴシャーベット。美、う、味、ん、しい。こちらですね、あの和牛のロースとしたあの山と煮となっております。大根おろしソースと、えー、白い器がですね、ゆりめのフロマージュ入っております。ゆりめとあのマスカルポーネチーズなどちょっと合わせたですね、クリーミーなので、ゆりめとお好みでこうお肉ディップしてですね、召し上がりいただけます。はい、じゃあこちらアワビのですね、ゴミ野菜でございます。溶岩プレートでね、ちょっとあの火を温めてますので、熱いんですね、これね。熱くなってます。これは溶岩でね、削った溶岩になってます。一度こうずっと温めると、遠赤外線がずっと出てるんですね。それで、お肉とか魚介が、硬くならないようになってます。うんうんうん、で、あの、この味噌焼きという焼き方で、で、うん、お味噌と、あと、アワビの肝をですね、こう合わせてるんですね。美味しそうな、あの、味となってます。十、うん、っていうね。うん。うん、いいよ。じゃ、これで。うん。美、う、味、ん、しい。で、これもジューッとねうん<笑>これが国産の黒毛和牛ねうん、柔らかいゆり根とマスカルポーネチーズなるほどディップにしたんでしょうん肉もすごいねタラバガニの煮こもりこちらお味噌汁ですね少しこう青さと、うん、あと三つ葉ですかねはいで、タケノコとシラスの炊き込みうん、タラバガニの煮こもり味噌汁だねタケノコとシラスの炊き込みご飯焼きいちごね、面白いね、これね。と、季節の果実。あ、マカロンね、いちご味のマカロン。と、デザートね、焼きいちご。すごいね、これ。焼きいちご。焦げ目がついてるね。夜はこんな感じだね。えー、と夜の新壁すごいですね雰囲気が雰囲気がいいですよね夜はねやっぱりこういうふうにライトアップされててすごく雰囲気良くなってますね川の音がすごい聞こえます川もねちょっとこんな感じでライトがついててでこっちがお風呂ですねこっちも見てみてくれるよな
湯上がりはビールをいただきますこちらねもうなんか常に満タンに入ってる感じですねこんな感じで肉団子とかソーセージの肉巻きかなうん飛んじるまるね大人用がこんな感じになっててこの器もすごい綺麗ですねこれねえっと焼き魚とか山菜もねありますよね豚の肉とか豚汁になってますね あとさっきもあの盛り付けてもらったユドーブねそれから温泉卵とはこれは煮物ですかねとはこれナスと納豆のなんでしょうかね煮浸しみたいなとおひたしとデザートとでご飯ユドーブねいってみようか豆腐も美味しいね。焼き魚、焼き魚ね。美味しそう。これはわらびかな。豚汁だね。海苔。ご飯に巻いて。太鼓だねこれと海苔をこんな感じでちょっと巻いて食べてみようこれはわらびかなわらびだねこれねわらびのこれはニシンかな煮物うん豆腐と茄子そうなんだ納豆なのねうん最後に温泉卵これ抹茶はいそれではヒノキの宇宙 入ってみたいと思いますえっとね結構全面と言いますかねあの浴槽も床もねヒノキでできていてこちらのねシャンプーなんかもタンっていうねブランドで統一されてるということでなかなかねおしゃれな感じのね内風呂になってますよねちょっ
すごくいい感じの源泉なんですよねで匂いもすごいね本当この源泉の匂いがすごいいい匂いがしますでまああの一応こんな感じでね外の景色が半露天のような感じで外が見えるということになってますねですのでまあここだけでもねそれなりにこうゆっくりとまあちょっと狭いんですけどもそれなりにこうお風呂を楽しめるかなとそういう感じはしますねということで里の湯の、えー、内湯ヒノキ風呂ですね次は露天風呂にちょっと行ってみたいと思いますのではいということで外の露天風呂に入ってみたいと思います大きさはねそんなに大きくはないんですけどもなかなかこちらは花たえっていうお風呂みたいですねなんかね本当にこうあのすぐそこがねもうなんというか原生林というか林になっててもう本当に外にある感じのね露天風呂なんですよねでこうやって上を見ていくとこんな感じのなんかこうちょっと神秘的な感じのねすごい風景が広がってます夜天風呂って感じですかね露天風呂というよりはね夜天風呂みたいな感じのねそんな感じの雰囲気のこれはこれですごくいいですねお湯はねやっぱりあのお部屋の中と同じでほんのりと硫黄の匂いのするような無色透明なお湯でとってもいい感じですすごく綺麗なんですよねもうお風呂自体もねこれやっぱりあのこのホテル自体はもう全体に手入れがも,うものすごい行き届いていてお風呂も綺麗ですしお湯も綺麗ですしこの周りのね原生林なんかがあってこれ結構手入れ大変だと思うんですけどもすごい綺麗になってますねで源泉がねこんな感じでかけ流しになっててちょっと狭いのは狭いまあ1人入っていっぱいいっぱいぐらいかなって感じですけども非常にいいお風呂と思いますうん、あ